spätestens seit dem Einzug des First Dog namens Bo ins Weiße Haus zur Präsidentschaft Barack Obamas hat der portugiesische Wasserhund international größere Bekanntheit erlangt. Seither ist die Popularität der Rasse so gestiegen, dass man fast von einem Modehund sprechen kann. Geschichte und Herkunft des portugiesischen Wasserhundes Man vermutet, dass die ersten Wasserhunde, deren offizieller Name Conchiago Portugues lautet, bereits in vorchristlicher Zeit aus Persien nach Portugal kamen. Durch eine Genanalyse aus dem Jahr 2017 wurde bestätigt, dass er dem Brudel nicht nur vom Aussehen her ähnelt, sondern mit ihm auch genetisch verwandt ist. Während der Okkupation der iberischen Halbinsel durch die Römer sprach man von Begegnungen mit dem Canis Piscator, was so viel wie fischender Hund bedeutet. So bewachten die intelligenten vierbeinigen Schwimmer Boote und Fischfangutensilien an Land, lokalisierten mit ihrer feinen Nase im Wasser Fischschwärme und signalisierten den Fischern, wo sich das Auswerfen der Netze lohnte. Im Wasser trieben die ausgezeichneten Taucher Fische in die ausgeworfenen Netze und retteten sogar Schiffbrüchigen das Leben. Durch die Modernisierung des Fischereiwesens verschwand die Rasse fast völlig von der Bildfläche und war bis Anfang der 1970er Jahre kurz vor dem Aussterben. Seit der Jahrtausendwende gewinnt die Rasse wieder stetig an Beliebtheit. 2008 waren schon 10.000 Hunde in den internationalen Zuchtbüchern eingetragen. Bereits 1955 erkannte die FCI den portugiesischen Wasserhund offiziell an. Heute findet er seinen Einsatz auch als Therapie- und Rettungshund. Erscheinungsbild des portugiesischen Wasserhundes Gemäß Rassestandard sollte die Widerristhöhe beim Rüden zwischen 50 und 57 cm liegen, während die Hündin 43 bis 52 cm groß sein darf. Je nach Geschlecht dürfen die Hunde zwischen 16 und 25 kg wiegen. Der portugiesische Wasserhund erreicht ein Alter von 12 bis 15 Jahren. Das Haarkleid ist üppig und besitzt keine Unterwolle, was den Hund auch für Allergiker geeignet macht. Es gibt eine langhaarige und eine kurzhaarige Variante. Das Fell der langhaarigen Hunde ist weich, gewellt und glänzend, während das Haarkleid der kurzhaarigen Varietät kürzer, dichter, gekräuselt und vom Erscheinungsbild her matter ist. Dabei bildet es zylindrische Strähnen. Die erlaubten Fellfarben reichen von schwarz über braun in verschiedenen Nuancen bis hin zu reinem Weiß. Seine Rute trägt der Hund sichelförmig über den Rücken gebogen. Ein besonderes Merkmal der Rasse sind die Schwimmhäute zwischen den Zehen, die beim Schwimmen und Tauchen für einen besonders schnellen Vortrieb im Wasser sorgen. Früher schor man die Vierbeiner von der Rückenmitte beginnend abwärts einschließlich der Hinterläufe, um beim Schwimmen eine möglichst große Beinfreiheit zu gewähren. Gleichzeitig wurden so Herz und Lungen durch das vorne längere Fell optimal vor der Kälte des Wassers geschützt. Diese als Löwenschuhe bezeichnete jahrhundertealte Tradition ist heute eigentlich überflüssig. Dennoch ist es auf heutigen Hundeausstellungen obligatorisch, seinen Hund mit dieser Arbeit Schuhe zu präsentieren. Wesen und Charakter des portugiesischen Wasserhundes Die lebhaften und intelligenten Portis, wie sie auch liebevoll genannt werden, sind sehr lernwillig und eignen sich auch als Familienhunde gut. Bei kleinen Kindern sollte man wegen des manchmal ungestümmen Temperaments etwas vorsichtig sein. Portugiesische Wasserhunde sind wachsam und durchaus territorial veranlagt, aber keine Kläffer. Sie lieben die Interaktion mit dem Menschen, brauchen aber auch Rückzugsmöglichkeiten nach psychischer und physischer Herausforderung, um wieder ein wenig zur Ruhe zu kommen. Ansonsten neigen sie dazu, sich wie überdrehte Kinder zu verhalten. Mit anderen Hunden und Haustieren wie Katzen vertragen sie sich in der Regel gut. Mit einer konsequenten Erziehung sollte man früh beginnen und den Hunden einen klaren Platz in der Rangordnung zuweisen. Auf laute Worte, strenge und sich wiederholende langweilende Anweisungen reagieren die sensiblen Hunde oft widerwillig und legen eine bemerkenswerte Sturheit an den Tag. Auslauf und Pflege des portugiesischen Wasserhundes Das liebste Element ist den Hunden das Wasser und so zögern sie nicht, bei jeder Gelegenheit ins auch noch so kalte Nass zu springen und mit Leidenschaft zu apportieren. 
Daher ist der Porty auch für eine Ausbildung zum Rettungshund geeignet. Sein Jagdtrieb ist in der Regel wenig ausgeprägt und daher kann man ihn auch auf ausgedehnten Wanderungen gut ohne Leine laufen lassen. Durch eine vergleichsweise kleine Zuchtbasis gibt es bei der Rasse verschiedene erblich bedingte Krankheiten, deren Auftreten man aber durch Gentests und verantwortungsvolle Zucht minimieren kann. Die Hunde können von progressiver Retinaatropie, juveniler dilatativer Kardiomyopathie und Stoffwechselerkrankungen betroffen sein. Das Fell bürstet man idealerweise mehrmals in der Woche und trimmt es regelmäßig. Besonders um die Augen sollte man das Haar kürzen, um Entzündungen der Hornhaut zu vermeiden und dem Vierbeiner freie Sicht zu gewähren.